하루 아홉 번 묵은 나물에 찰밥을 먹었다는 정월대 보름이 돌아옵니다. Okay. 뚜껑을 덮고 중약불에서 익혀줍니다. 이렇게 무가 투명해지면 다된 거예요. 검은 깨를 뿌려 마무리할게요. 이제 묵은 나무를 볶아 보겠습니다. 육수를 더 넣어가며 들깨가루가 잘 어우러지도록 풀어줍니다. 여기에도 검은깨와 참기름을 둘러 마무리합니다. 때는 좀 다른 방식으로 해볼게요. 
완벽하게 익은 후에 들깨가루를 넣고 부드럽게 익혀냅니다. 부족한 간은 소금으로 해줍니다. 팬에서 볶아준 뒤 마찬가지로 육수를 부어 자작하게 익혀내세요. 통깨와 참기름을 넣어 완성합니다. 향이 좋은 취나물은 최소한의 양념으로 향을 살려 볶아내겠습니다. 취나물은 향을 살리기 위해 들깨가루를 조금만 넣어줬습니다. 묵은 나물인데도 어쩜 이렇게 향이 진한 걸까요? 향이 살아있는 취나물도 완성입니다. 자작하게 남아있는 육수에 들깨가루를 넣어 완성합니다. 오곡밥이 빠지면 서운하겠죠? 팥은 미리 15분 정도 살칸하게 삶아 놓아야 합니다. 
미리 소금물을 만들어두고 20분쯤 쪄낸 오곡밥에 소금물을 두컵 정도 끼얹어주세요. 다시 20분 더 익혀냅니다. 고슬고슬 밥알이 살아있는 오곡밥도 완성입니다. 정성돌이 만든 오곡밥과 일곱 가지 나물 복을 싸듯 김에 싸서 맛있게 드세요. 하루에 아홉 번 먹어야 한다니 참으로 배부른 하루가 되겠네요. <웃음>